അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൽവാസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ഫിഷ് മസാലയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് കുറഞ്ഞൊരു സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓവർ സ്പൈസി ആയിട്ടല്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ബീഫ് ഫിഷ് ചിക്കൻ ഒക്കെ കുറഞ്ഞൊരു സ്പൈസി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണല്ലോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കറി വെച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ള കഴിക്കാറ് ഇത് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ചപ്പാത്തി അതുപോലെ തന്നെ പൊറോട്ട നെയ്ച്ചോറ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് എടുക്കാറുണ്ടല്ലോ ഒരു ഫിഷ് മസാല ആ ഒരു ഫിഷ് മസാലയുടെ മെത്തേഡിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഷ് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ആറ് പീസ് ആവോലി നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഒരു ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഒരു ചെറിയ ലെമണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഫിഷിന് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ നല്ല തിക്ക് മസാലയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എരിവ് പുളി ഉപ്പൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഇതായത് പോലെ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ഓരോരോ പീസും ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എന്നിട്ടാണ് മസാല തയ്യാറാക്കൽ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഫിഷ് മസാല തയ്യാറാക്കിയാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മസാലയിൽ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് പൊരിക്കുന്ന ടൈമിലും അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ആണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ആണ് അതായത് പോലെ ഓരോന്നോരോന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫിഷ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ കൂടുതൽ നല്ലത് കഷ്ണ മീൻ എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് ഈ ഫിഷ് മസാലക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മസാല തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഇതെല്ലാതും ആറ് പീസ് കറക്റ്റായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചൂടായപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒഴിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ അതും ഒഴിക്കാം പക്ഷെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പാനിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ ബാക്കിയുള്ള മസാലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലേറ്റിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വലിയ പാനിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിടാനും എടുക്കാനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആവും വെളിച്ചെണ്ണൊക്കെ ഇതെല്ലാം ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് സവാള തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി ഇടണം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാനിലോ കടായ പാത്രത്തിലോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്കായ മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു പട്ടയാണ് സ്പൈസസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റായി വരുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏത് സൈസിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് വഴറ്റി റെഡി ആകാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് സവാള അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കതൊന്ന് വഴറ്റി റെഡി ആക്കി കൂടി വെക്കാം അതാ അതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ഉടഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ ഓവറായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു
ഇതാ ഒരു ജസ്റ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാൻ ഇപ്പം ഇതല്ലാതെ വഴറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ണിൽ ഇതെല്ലാതും ഞാൻ ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫിഷൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കതുപോലെ മാറ്റി വെക്കാം ഇത് അധികം ഓയിലൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഉടയാതെ എല്ലാതും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ആ മൺചട്ടിയിൽ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുഴറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴേ വെളിച്ചെണ്ണ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഇതാ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൺചട്ടി ആകുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഒരിത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ചുഴറ്റി കൊടുക്കണേ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് ഇതേ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളക് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് മസാലയ്ക്ക് നല്ല ഒരു കളറും ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേക്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്രേവിയിൽ കിടക്കണ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു തിക്നെസ്സും കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഇങ്ങനെ വറ്റൽ മുളക് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നല്ലൊരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഫിഷ് മസാല ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ തണുക്കാൻ വെച്ചത് അതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരച്ച് ജാറിന് മാറ്റുമ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചട്ടി കൊഴിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ബൗളിൽ നിന്ന് ചുഴറ്റിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം ഈ ടൈമിലൊക്കെ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം ഹൈ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ആയാൽ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിച്ചു പോകുകയൊക്കെ ചെയ്യും തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിം കടന്നിട്ട് വേണം തിളപ്പിക്കാൻ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാപ്പം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫ്ലേക്സൊക്കെ റെഡ് ചില്ലിൻ്റെ ഫ്ലേക്സൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ പോരായ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിയില്ലാത്ത ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ തൈരാണ് ചേർത്തത് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തൈരും കൂടി നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് കൂട്ടുമ്പോഴേ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ തൈരിൻ്റെ വൈറ്റ് ഭാഗവും ഗ്രേവിയും കൂടി എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ അതൊക്കെ അത് ഉടച്ചിട്ട് നന്നാക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ട് നല്ല സ്മെല്ലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അത് ഈ ഗ്രേവിന് ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാതും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മസാല ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് പതുക്കെ വേണം ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മീൻ ഉടയാതെ പതുക്കെ പതുക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി അധികം വേവിക്കാനൊന്നും ഇല്ല ഞമ്മക്കിതൊരു ജസ്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് വേവിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതാ അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫിഷിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കൂടി അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മീൻ കുടഞ്ഞു പോകുള്ളൂ എന്നാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്തെടുക്കുക 
ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇത് പോയാൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി മുഗൾ ഭാഗത്ത് കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ട് നമ്മുടെ ഫിഷ് മസാല ഇനി നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ അടച്ചു വെക്കാം ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മല്ലിയാളിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടി ഇതിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇതാ അതിലേക്ക് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യാണ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഒന്നും ഉടയാതെ നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിൻ്റെ കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് കുറച്ചുകൂടി മല്ലിയിലയും അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ അത് കഴിക്കാനും ഇങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കണ്ട കാണാനും നല്ല ഭംഗി നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് ഇത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറോ അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് ഫിഷ് മസാല ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അസലാമലൈക്കും